D'abord, le thème de cette année, c'est euh, « Je bénévole, tu bénévole, conjuguons notre bénévolat ». Alors ça, ça, si on regarde ça dans le fond, c'est que je prends une partie, je t'en donne une partie, je sais que tu es, es impliqué dans le bénévolat. Puis à quelque part, on dit, bien, pourquoi on ne le ferait pas tous ensemble, se serrer les coudes de plus en plus, pour que le bénévolat soit de plus en plus reconnu, puis soit reconnu aussi comme un côté essentiel pour améliorer la qualité de vie dans la société. Alors nous autres, finalement, c'est on va organiser deux activités. Il y a une activité yoga qui avait eu beaucoup de, de, de succès. Euh, yoga, mais ça devient une journée aussi récréative. On va faire, c'est sûr, du yoga, mais euh, on va y aller aussi avec euh, des jeux de poche. On fait ça à la Légion canadienne. On va y aller à ceux qui veulent jouer aux cartes, euh, des choses comme ça. C'est très récréatif. On mange sur place. Euh, on arrive là vers 9h30 le matin. On euh, s'en vient vers 3h30 l'après-midi. Alors ça, c'est une journée qui va être très intéressante. Le deuxième, la deuxième activité qui marche très bien, on se réunit autour euh, d'un déjeuner. Alors, on fait un déjeuner, on invite les bénévoles, c'est un cadeau qu'on leur offre. Puis à ce moment-là, vers 8h30, 9h, on se rend compte. Habituellement, c'est une activité qui, qui, euh, qui, qui, qui fonctionne très bien, qui va chercher une quarantaine de personnes et plus. Alors, à ce moment-là, ça, c'est une activité aussi que les gens adorent et nous redemandent. Donc, on dit, on ne réinventera pas la roue. Vous êtes bien là-dedans, vous avez le goût de ça. Donc, on va y aller dans ce sens-là aussi. De toute façon, tous les bénévoles ont reçu leur sablier, leur petit journal interne. Puis à ce moment-là, ils vont voir toutes les activités qui vont avoir lieu. Et moi, je profite de l'occasion pour souhaiter une belle semaine de l'action bénévole, c'est sûr, à tous nos membres bénévoles du centre. Mais on n'oublie pas aussi tous ceux qui, dans la société, dans la communauté, font leur part aussi. Alors, quel que soit le secteur d'activité, si c'est quelqu'un qui me dit, moi, je suis dans le cercle des fermières, des chevaliers de colonne, je fais au niveau des loisirs, au niveau de la pastorale, moi, je leur lève mon chapeau comme centre d'action bénévole, je leur dis un énorme merci aussi, puis euh, essayez le plus possible de, 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 de vous faire dire merci, là, durant, spécialement durant cette semaine. Puis pouvez-vous nous parler des services en développement? Services en développement, il y en a deux qui s'en viennent bien. Il y en a un qui s'appelle « Lire et faire lire ». Euh, dans le sens que euh, c'est une activité intergénérationnelle. Ça veut dire qu'il y a des personnes dites âgées avec des petits-enfants qui ont 7, 8, peut-être 4, 5, 6, 7, 8 ans. Là. À ce moment-là, c'est des bénévoles qui ont choisi de faire ça. Puis nous autres, on travaille avec les deux euh, centres de la petite enfance, Chandler et Grande Rivière. Alors, c'est une personne qui va dire, bon, de telle date, là, on a fait un horaire. C'est une personne qui sera au, au, à la, au CPE. À ce moment-là, eux autres, qui ont des, des, des livres, ils ont toutes sortes de lectures là, pour les enfants. Fait que les enfants, les autres, sont au courant qu'il euh, y a une personne qui va venir leur faire la lecture pendant à peu près 10-15 minutes. Ça ne peut pas être beaucoup plus long que ça, parce que c'est des enfants. Donc, on ne peut pas euh, les maintenir là une heure. Mais ce 15 minutes-là, la personne va être assise avec eux autres, puis elle va faire la lecture. Alors ça, c'est encore une belle activité qui est en développement dans le sens qu'on veut la peaufiner. Mais plus qu'en développement, on est déjà sur le terrain au moment, au moment où on se parle depuis à peu près une semaine. Pouvez-vous nous dire c'est quoi en gros présage? Présage, là, je pense que tous ceux qui, qui participent à présage, c'est sûr que ce n'est pas connu de tout le monde, mais chaque organisme communautaire, chaque club social, etc., partout où il y a des bénévoles, habituellement sont interpellés par l'activité présage. Présage, ça, c'est un organisme qui est situé à Montréal et qui se promène à travers tout le Québec, donc nous autres, c'est Gaspésie-les-Îles, et qui dit « nous avons euh, une journée de ressourcement à vous offrir ». Pour que les bénévoles aillent là à partir de thèmes de conférences, s'exprimer, puis dire « voici ce que je vis de bien, voici ce que je vis de moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait me proposer, moi, pour que je sois mieux dans tel élément de mon action bénévole ?» Alors, c'est tout des, des c'est très interactif. On ne s'en va pas là écouter là, des conférences pendant une heure et demie. Ça dure toute la journée. On commence à 8 heures, on finit à 3 heures et demie, dîner sur place. C'est très interactif. Alors, ça veut dire que les gens sont interpellés, mais ceux qui ne le sont pas, il y a une publicité qui se fait aussi. Alors, moi, si je suis bénévole, à ce moment-là, on ne gêne pas. Vous communiquez avec le centre d'action bénévole. Ça coûte 50 dollars pour la journée. Ça comprend l'accueil, ça comprend tout ce qu'il y a comme paperasse, ça comprend le repas. Moi, j'y vais depuis 3-4 ans et je passe des journées extra. Moi, je ne pourrais plus me passer de présage parce que je sors de là avec des aides. Parce que des fois, on fait des bonnes choses, mais on ne le sait pas tout le temps. Ça, ça a lieu quand? Ça, ça a lieu le 18 mai. Les gens qui veulent s'inscrire, c'est au centre d'accueil La Villa Pardo. 
Ceux qui veulent s'inscrire, vous appelez au Centre d'action bénévole, on va s'occuper de, 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 de faire votre inscription. Comme je vous dis, 50 par jour, mais c'est tout compris. Puis le thème de cette année, c'est « Un problème, 36 solutions ». Parce que dans l'action bénévole, c'est pas juste du beau tout le temps. Des fois, on rencontre des difficultés et on dit « Comment je pourrais bien ?» faire pour que je sois mieux là-dedans pour éviter ce, cet irritant-là. En ce moment-là, c'est vraiment interactif. Si je veux jaser, je jase. Si je ne veux pas parler, je ne parle pas. Mais moi, j'encourage les gens, tous ceux qui se sentent interpellés comme bénévoles, de se faire un devoir d'assister à une de ces journées-là, puis vous allez voir la différence après.